workbench. Malamang sa alamang ay ito ang kauna-unahang project na may iisip mo kung medyo nauhu ka na sa woodworking. At malamang din, hindi ito ang gagawin mong workbench. Dahil may workbench na para sa iyo. Pero malay mo, para sa'yo din pala itong workbench na tinawag kong workbench ni Ron Polk na ngayon ay workbench ko na. Ang build na to ay may tatlong parts. The base, the top, and the cabinet. Mag-focus muna tayo sa base. This base is made up of 4 3 by 4 na pine woods. And it is always a smart idea to cut your woods sa rough length niya using a jigsaw or a miter saw. Pero kung confident ka naman na well calibrated yung miter sa mo, by all means, finalize the cut using miter saw. But as for me, rough cut muna sa jigsaw or miter saw, then final cut sa table saw using a table saw sled. Madami kang options kung paano mo i-jaw joint yung base. Pwede yung pocket hole, pwede yung dowels, pwede yung mortis tenon. But you know me, I'm a floating tenon pa nga. So I marked all my pieces, then move over to my router table to cut all the mortises. It always feels so good every time na nag-dry fit ka, tapos sakto lahat. Hmm, so good. After the dry fit, I glued everything up. And, please, huwag mo na akong tanungin kung paano ko naglutong lahat ng ito using two clumps only. It's called magic. Second part ng build na to ay ang workbench stop. Nakakonsume ako dito ng dalawa at kalahate na three-fourth ng agusan plywood. Take note, agusan yung brand. Dahil katulad mo, 
nabiktima din ako ng plywood na may palaman na bato, semento, pako, at kung ano-ano pang elementong lupa na nakapalaman sa lintik na plywood na galing sa... Alam mo yan, China. Hindi ko alam ang tamang tawag ni Ron Paul sa mga hall sa workbench stock niya. And you cannot do this perfectly in single tool unless may CNC ka. Pero sure ako wala. Pero kung wala, don't worry, I got you covered. Kahit isang hall lang yung ma-perfect mo, okay na. Pwede mo na siyang gawing pattern at tapusin lahat ng holes ng yan using a jigsaw and a router. Or kung ayaw mo ng challenge, just make it rectangular holes. Then, that's it. Tapos na. Actually, sa part na to, pwede ka nang mag-stop. Meron ka ng workbench. Pero dahil maliit ang workshop ko, I decided to put a cabinet sa base nitong workbench. You know?
Kung tatanungin mo ako kung magkano ang nagastos ko sa workbench na to, maliit lang. Mga 3,000 patak ng pawis at 4,000 pusot na nasingot ko na maaaring magkos ng lung cancer. Joke lang. <laughs> Nasa 6,000 siguro. Medyo exceeding na din yung budget ko for this workbench, kaya gumamit na lang ako ng wooden runners. Dipid. Maaaring hindi nga para sa'yo itong workbench na to dahil magkaiba tayo ng trick. Tulad na lang ng pagbind ng drawer box, maaaring gusto mong gumamit ng iba't ibang klase ng techniques. Pero ako, pinili ko yung pinakasimpleng paraan, which is pocket wall. Kung baga sa couple, perfect match kami nitong workbench na to. At least ngayon, alam ko na kung saan ko aanapin yung mga nawawalang lapis, metro, hmm, skwala, at, at kung ano-ano pang maliit na bagay sa workshop mo. Dahil alam ko na nandun lang sila sa isang butas ang workbench ni Ron Polk na ngayon ay workbench ko.